தமிழ் டெக் யூடியூப் சேனலுக்கு இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூட அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனுக்குடன் கிடச்சிரும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட்டாக இருந்தாலும் நம்ம அதிகமாக வெளியூருக்கு பயணிக்கும் பொழுது நம்ம பயப்படுற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய பேட்டரி லைஃப் இல்லை அது எப்படி சார்ஜ் பண்ணுறது பிகாஸ் சார்ஜரை சப்போஸ் மிஸ் பண்ணிட்டா உங்களுக்கு பல ஆப்ஷன்ஸ் இருந்தாலும் எந்த சார்ஜர் கரெக்டான பின் கிடைக்குமா அப்படின்ற சந்தேகமும் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயமாக இருக்கலாம் பட் இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாருமே கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் அப்படின்னா என்னன்றது தான் இன்றைய தமிழ் டெக் எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் தமிழ் பேச மணிக்கு நல்ல உள்ளவங்களுக்கு வணக்கம் நீங்கள் பார்த்துருக்க தமிழ் டெக் என்னுடைய பேர் தமிழ் வாங்க இன்னி வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஒயர்ஸ் ஒயர்ஸ் நம்மள நிறைய பேருக்கு இந்த ஒயர் மூலியமா சார்ஜ் போடுறது கொஞ்சம் தலைவலி தான் இல்லைங்களா நிறைய பேருக்கு அதை கண்டா கடுப்பும் இருக்கும் அப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி அப்படின்றது இப்ப சார்ஜிங்ல நிறைய இடங்கள்ல வந்துடுச்சு ஆனா இந்த ஒயர்லெஸ் டெக்னாலஜி எப்ப ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப கிடையாது பல வருடங்களுக்கு முன்பாகவே டெஸ்லா அப்படின்றவர் இதை வந்து ப்ரொபோஸ் பண்ணியிருந்தாரு அன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த விலைவாசியில இதை வந்து முன்னெடுத்தி நடத்திட்டு போக முடியல அப்படின்ற ஒரு காரணத்தினால அப்போதைக்கு அது கொஞ்சம் ட்ராப் பண்ணியிருந்தாங்க ஆனா அந்த ஐடியா ரொம்ப கிளியர் கட்டா இருந்த ஒரு ஐடியா தான் அதுக்கப்புறமாக பல கம்பெனிஸ் வந்து அதை முன்னெடுத்தி வந்து நிறைய பேர் வந்து ட்ரை பண்ணிட்டு வந்தாங்க இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங் குறிப்பாக இரண்டு டைப்பா வந்து இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டக்ஷன் இன்னொன்று வந்து இன்டக்ஷன் முதல்ல கண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துலாம் ஸோ கண்டக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய அந்த சார்ஜிங் பேட் மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வரக்கூடிய எலக்ட்ரிசிட்டியை டேரெக்டாக வந்து அதை கண்டக்ட் பண்ணும் ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தில் இதில் இருக்கக்கூடிய டிவைஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் பவர் சப்ளைலேருந்து பேட்ரிஸ்க்கு டேரெக்ட் கனெக்ஷன் வந்து இருக்கும் ஸோ இது போல் அதை ரிசீவ் பண்ணக்கூடிய வகையில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய மொபைல்லையும் அதே போல் எலக்ட்ரிசிட்டியை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான அந்த மெட்டீரியலும் வந்து இருக்கணும் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அந்த சார்ஜ் வந்து டேரெக்டாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே கனெக்ஷனில் இருக்கும்போது ஒரு ஒயர் டிரான்ஸ்ஃபர் எப்படி ஆகுதோ கிட்டத்தட்ட அதே போல் இருக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மெட்டல் வச்சிருக்கலாம் <laughs> மெத்தட்ல ஒர்க் ஆக கூடியது இந்த இண்டக்ஷன் மெத்தட்லையும் இரண்டு ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து கியூஐ அதாவது சி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ப்ரொனன்சியேஷன் எதனாலும் தெரியல அடுத்ததாக பிஎம்ஏ ஸோ இந்த சி அப்படின்ற இந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்டு தான் அதிகப்படியான டிவைசஸ் எல்லாமே வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அடுத்தபடியாக பிஎம்ஏவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டிவைசஸ் வந்து அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க எதனால் இந்த ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அப்படின்றது முக்கியம்னு பார்த்தீங்கன்னா சி அப்படின்ற அந்த பர்டிகுலர் ஸ்டாண்டர்டை யூஸ் பண்ணுற ஏதாச்சும் ஒரு டிவைஸை நீங்கள் இந்த பிஎம்ஏ உடைய சார்ஜரில் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஆகாது அதே போல் அதோடைய டிவைசஸை இதில் சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஆகாது ஒரு சில டிவைஸ் தான் இரண்டையுமே சப்போர்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்றத மென்ஷன் பண்ணி கொடுப்பாங்க ஸோ அவங்களுடைய ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன விதமாக வந்து அந்த கோயிலுடைய பேட்டர்னை வந்து மாற்றி வச்சுருப்பாங்க அதனால் அது ஒர்க் ஆகாது இந்த ஒயருக்கும் ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸில் பேசிக் டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒயர் இருந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது ஒயர்டு சார்ஜிங் ஒயர்லெஸ் அப்படின்னா ஒயரே இல்லாமல் நம்ம சார்ஜ் பண்ணுறது அடுத்தபடியான டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒயரில் சார்ஜ் பண்ணும்போது உங்களுடைய டி மொபைல் வந்து டிவைஸ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக சார்ஜ் ஆகும் அது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எனர்ஜி என்ன வருதோ அப்படியே ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் பட் இதுவே ஒயர்லெஸ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒயர்லெஸ்ஸாக ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுனால அதோடைய பவர் அந்தளவுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகாது ஓரளவுக்கு தான் ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் ஸோ நார்மலாக ஆகிறதோட ஒரு சில டைம் டபுளாக டைமிங் கூட ஆகலாம் அந்த அதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் எந்தெந்த மொபைலில் இந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சப்போர்ட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வரக்கூடிய ஒரு சில ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைல் ஃப்ளாக்ஷிப்னா ஐம்பது அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கம்பெனியுடைய டாப் மொபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதில் ஒரு சில மொபைல்ஸில் வந்து சப்போர்ட் இருக்குது ஃப்ளாக்ஷிப் மொபைலில் மட்டும்தான் வருமா என்னுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வராதா அப்படின்னு கேட்கலாம் நம்மளுடைய நார்மலான ஸ்மார்ட் ஃபோனையும் நீங்கள் வந்து ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்காக மாற்ற முடியும் அது எ
நான் சொன்னது போல் உங்களுக்கு தேவையெல்லாம் கீழே யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சார்ஜிங் பேட் அதே போல் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வகையில் ஒரு இண்டக்ஷன் காயில் அடாப்டர் ஸோ இந்த இரண்டுமே இருந்ததுனாவே நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது எங்கிட்ட இருக்கு ரொம்ப நாளாக நானும் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரத்யேகமான வீடியோ வேணுமா மேலே ஐ பட்டன் கொடுத்துருக்கேன் ஓட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதை நம்ம டேரெக்டாக நம்மளுடைய மொபைலில் கனெக்ட் பண்ணி இந்த சார்ஜிங் டாக்கில் வைக்கிறதன் மூலியமாகவே டேரெக்டாக வந்து சார்ஜும் ஆகிடும் இந்த டெக்னாலஜி ஏன் இன்னும் எல்லா இடத்துலையும் வரலன்ற சந்தேகம் உங்களுக்கு இருக்கலாம் இந்த டெக்னாலஜி ரொம்பவே புதுசுன்றதுனால கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்குது போக போக எப்படி நம்மளுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து கம்மியாச்சோ அதே போல் யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண விலை வந்து குறைய வந்துடும் அப்புறமா நம்ம எல்லாருக்குமே இது கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளாக கிடைக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு அடுத்த வீடியோவில் இந்த ஒயர்லெஸ் சார்ஜிங்கோ லைவ் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனாக வந்து காமிச்சிடுறேன் அதுவும் ஒரு நார்மல் ஸ்மார்ட் ஃபோனை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது அப்படின்றதே பார்த்துடலாம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தாலும் வீடியோ ஒரு லைக் கொடுங்க இதே போல் தமிழ் டெக் எக்ஸ்பிளைன் சீரீஸில் அடுத்ததாக என்னென்ன விஷயங்களை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தமிழில் வந்து அதோடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் வேணும் அப்படின்றத நீங்களே வந்து கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் வாழ்க தமிழ் வாழ